അസ്സാം വലൈക്കും റാഷിദ സൈക്ലോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആരും അത്ര സന്തോഷത്തിലൊന്നും അല്ല എന്ന് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ വൈറസിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം വീട്ടിലെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തിക്കിടി അല്ലെങ്കിൽ കോഴിപ്പിടി എന്ന് പറയും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് ആദ്യം പിടി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും അതിന് ശേഷം ചിക്കൻ കറി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പിടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് അതിന് നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മളതിൽ ഉപ്പിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കണം ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ മുക്കാൽ കപ്പോ അരക്കപ്പോ അത് ഇഷ്ടം പോലെ അതിലേക്ക് മൂന്നാല് ചുമന്നുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അരച്ച അരപ്പും കൂടെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേറെ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ നാല് കപ്പ് നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ച വെള്ളമാണ് അത് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കപ്പ് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പൊടി ഇടുമ്പം ഉടനെ ഇട്ട ഉടനെ ഇളക്കരുത് അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നിരത്തി ഇടണം എന്നിട്ട് ഇളക്കാതെ കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അന്നേരത്തേക്ക് വെള്ളം തിളച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി വരും ആ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് തീ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേകാനുള്ള സമയം കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം അന്നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം കൂടുതലോ അല്ലെ പൊടി പോരാഴികയോ അങ്ങനെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടുതലാണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അതൊരു പൊടിയുടെ കണക്കാണ് നമുക്ക് അത് ഓരോ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന പൊടി എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെയാണ് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്കും വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മുറുകി കഴിയുമ്പം എടുത്ത് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പരന്ന പ്രതലത്തിലോ പ്ലേറ്റിലോ പരന്ന പ്ലേറ്റിലോ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കുഴയ്ക്കണം എന്നാലും ഒത്തിരി നമ്മൾ ആ പത്തിരിക്ക് ഒന്നും കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും കുഴയ്ക്കണ്ട എങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ കട്ടയൊക്കെ ഉടയുന്ന പോലെ നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് ചെറിയ ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് കുഴയ്ക്കണം കുഴച്ചിട്ട് എന്നിട്ടും കുറച്ച് സമയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കും തോറും അത് മുറുകി മുറുകി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് സൗകര്യം ഇനി ഇതുപോലെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി വെച്ചും ഇതുപോലെ ട്യൂബ് പോലെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഉരുള എടുക്കണം തീരെ ചെറിയ ഉരുളയായിരിക്കണം ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്കാടെ വലിപ്പത്തിലെ ആകാവുള്ളൂ അങ്ങനെ കയ്യിലോട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊരു ഒന്ന് വിരൽ കൊണ്ട് അമർത്തി വയ്ക്കുക അത് നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേലും സാരമില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മളിത് മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ഉരുളയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് രണ്ട് ചുമന്നുള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിടണം വട്ടത്തിൽ അരിയാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഉള്ളിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരേ മൂപ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അല്ല വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം അത് മൂത്തം അരിഞ്ഞിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ കീറിയിട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഒരു നാല് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർക്കണം ആ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒത്തിരി കുറുകിയ പാലൊന്നുമല്ല ഒരു ശകലം തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് നാല് കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് ഉപ്പ് അല്പ പെരിഞ്ചീരകം ഒരല്പ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണ്ടവർക്ക് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അത് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളകളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് തിളച്ചിട്ടേ ഇടാവുള്ളൂ തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടരുത് അത് മുഴുവൻ കലങ്ങിപ്പോകും അപ്പോൾ തിളയ്ക്കുന്ന ആ പാലിലോട്ട് വേണം ഈ ഉരുളകൾ ഇടാൻ അത് ഇടുമ്പോൾ
ഒരല്പ വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് നമുക്കിത് വാങ്ങി വെക്കേണ്ടത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റത്തെ വേവേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ മാവെല്ലാം വെന്തതാണല്ലോ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലെനിക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ഇത് ചിക്കൻ കറി വെക്കാനുള്ളതാണ് തേങ്ങ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ പൊടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തത് ഒരേപോലെ മൂത്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ചുമന്നുള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം തേങ്ങയുടെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഏലക്കയുടെ കുരുവും ഒരല്പം കുരുമുളകും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല മൂത്ത നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ എപ്പോൾ വരുന്നത് അതുപോലെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് തീ കൂട്ടി പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു തീരിട്ട് കൈ നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കോണം അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അന്നേരം കഴിയും പൊടിച്ചിട്ടിട്ടത് കാരണം ഒരേ മൂപ്പായിരിക്കും തേങ്ങായ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചിരണ്ടി എടുത്ത വടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലത് വലിയ കഷ്ണം ചെറിയ കഷ്ണം ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പല മൂപ്പായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ മൂപ്പിൽ നമുക്ക് മൂത്ത് കിട്ടും ക്രിസ്പിയായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ തേങ്ങയൊക്കെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഇടണം പൊടികളിടാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ തീ നല്ല പോലെ കുറച്ചിടും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ പൊടിയെടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ചെറിയ തരി ആയത് കാരണം നമ്മൾ പൊടിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കാരണം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നമുക്ക് പൊടിയെടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കണം മല്ലിപ്പൊടിയേക്കാൾ ഒരല്പം കൂടി നിൽക്കണം മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരപ്പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ആ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് ആ പൊടിയൊക്കെ നല്ല മൂത്ത് കിട്ടും ഇനി ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തേങ്ങ പൊടിച്ചെടുത്ത ജാറ് തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ അരച്ച് മാറ്റി വെച്ച ശേഷം ഇപ്പം അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ പാൻ തന്നെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച ശേഷം ആ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളകും കൂടെ കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു സവാള മീഡിയം സവാള ഒരെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഒരുപാട് സവാള ചേർക്കണ്ട ഈ വറുത്തരച്ച കറിക്ക് ഒരുപാട് സവാള ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ മുഴുത്ത ഉള്ളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞ് അതും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാടുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വാടി കിട്ടും ഇപ്പം നല്ല പോലെ ഒരുവിധം വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് വീണ്ടും വഴറ്റാം ഇപ്പോൾ ആ തക്കാളി സവാളയും എല്ലാം നല്ലപോലെ വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകി ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് അരപ്പൊന്ന് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അരപ്പ് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തിളയ്ക്കുന്ന അരപ്പിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള അളവാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കണം ചിക്കൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അളവ് കണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂട്ടി ആ കണക്കിന് അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ചിക്കനെല്ലാം നമ്മൾ ഇത
കൂട്ടി വെച്ച ശേഷം ഇതിനെ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഈ ചിക്കൻ വേകാൻ സമയം വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ഇനി ഇതിന് ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോരെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പം കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കറി പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ച പിടി എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ പിടി ആ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നല്ല പാകത്തിനായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇറക്കി വയ്ക്കുമ്പം ഇച്ചിരി വെള്ളത്തോടു കൂടിയാണ് വെക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇരുന്നത് ഈ രൂപത്തിൽ സെറ്റാവും ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ പ്ലേറ്റിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ചിക്കൻ കറിയും കൂടെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇതാണ് തിക്കിടി എന്നും പറയും കോഴിപ്പിടി എന്നും പറയും നിങ്ങളെല്ലാവരും നേരവും സന്ദർഭവും സാഹചര്യമൊക്കെ പോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുക ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ